hydraulics and pneumatics in the 6th semester. We will study it in the 5th unit. Now we will see the name of the unit is Troubleshooting and Applications. Troubleshooting is in any area of hydraulic circuits or pneumatic circuits. If you have any troubles or failures or fault, you can check the troubleshooting. If you have any troubleshooting, and the cause of the problem is what is the cause of the problem? Root cause of the problem. What are the reasons behind that that particular problem happened? And the problem is the cause of the problem. And the problem is that in the circuit, the hydraulic circuit or the pneumatic circuit, how do we use it? 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 Discuss it. First topic, hydraulic circuits for industrial applications. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ले, नमक के कुर्तर कर देना ना ड्रिलिंग मशीन कुर्तर कांगे, शेपिंग मशीन, आज कर दे ग्राइंडिंग मशीन, मिलिंग मशीन, प्लानिंग मशीन, आइड्रोलिक सर्किट फॉर प्रेस, आइड्रोलिक सर्किट फॉर फोर क्लिफ्ट एप्लीकेशन, मतलब ये ल टॉपिक कुर्तर कांगे, ये ल टॉपिक ले फर्स्ट टॉपिक प Kira anda ur container container atau tank kerja, anda tank layer itu pati kita filter unit kelia boleh hydraulic circuit itu nala anda oil use pun rong, anda oil pati kita filter regulator lubricator FRL nala unit kelia boi te, adik adik unidirectional fixed displacement pump kelia boi te four by three four by three DC wall directional control wall kelia boi te four by three DC wall, adik pati kita और डबल एक्टिंग सिलेंडर वाला वो रेंड उन वो रेंड वालिया फ्लुइड ऐसे उल्ला पोग दे आप डी पोग मोड़ दे अगर ऐसे बड़ी सोला लाना राइट ने मून एनो फोर बाई थ्री इन सोला था ना मून एनो लब रखे लेफ्ट एनो लब राइट एनो लब सेंटर्ड एनो लब इधर लाइफ ना हम लेफ्ट एनो लब पे कनेक्शन करता ह मूव पन्ना ना देना सिलेंडर वाले ये एक्सटेंड डाल के देना आरता हूँ एक्सटेंशन लाये ना पन्ना अंदर वर्क पीस में लगाई टच आई डरों ये अगर ना ड्रिल बिट आम की हमें फिक्स पने चल पों अगर इधर राइट एंड वाला पलिया ना हमें फ्लो आने चुम अपनी ना सिलेंडर वाले रिट्रैक्ट आगो रिट्रैक्ट डाल अंदर रेसिप्रोगेटिंग सिलेंडर लेर कर आय इल्ला बताइए ना स्टोरेज टैंक के भाई स्टोर आयो ये पड़ी था और काग दे ड्रिलिंग मशीन ले डबल एक्टिंग से रेसिप्रोगेटिंग इंजन ये पड़ी और काग दे अंदर तो बताइए सुन लीर गों पुरे दिन ला आज कर दे दे हाइड्रोलिक सर्किट फॉर शेपिंग मशीन शेपिंग मशी हाँ टैंक ले रहे थे या फारल यूनिट है या फारल यूनिट ले रहे थे यूनिडायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड बम्प वाली आप बोलते हैं फोर बाइ टू फोर बाइ टू डीसी वाल सोलिनाइड ऑपरेटेड फोर बाइ टू सोलिनाइड वाले इधर लांडे राइट एंड वाला फर्स्ट एनर्जी सागी दे अभी ना फॉरवर्ड स्ट्रो कटिंग टूल वंदे सिंगल पाइंट कटिंग टूल वंदे शेपिंग मशीन लाइस पन वो अंदर सिंगल पाइंट कटिंग टूल बादी ना रैम वाड़े वो रेंड लाय फिक्स पन यूज़र पागल है इप्पर राइट एंड ओवर पलिया फ्लो ऑयल फ्लो उल्ला पोग मोड़े कटिंग स्ट्रो फर्स्ट एंड आगे ना अरे रिटर्न स्ट्रो गोरो लिमिट स्� मेना ना मेना नोट पढ़ने की दूषित है ना इधर कोई क्रिटन मैकेनिज्म ये ये क्यों नज़र आता है हमें तेरी बढ़ते हो कोई क्रिटन कोई क्रिटन मैकेनिज्म तक के यंत्र वेदों माना फ्लोर रिस्ट्रिक्शन है इल्ला आदेन आला रंबा इजीया रैम अंदर मुन्नम बिन्नम पॉइंट हो रहा मुन्ना डिप्पी वाले दंतों सेम फोर बाइ टू डीसी वाल्वे सॉली सॉलिनाइट डीसी वाल्वे अगर कपर थ्री बाइ टू पाइलेट लिमिट सोचेसन सोल्ला लिमिट वाल्व्स और लिमिट सोचेस 
இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது கிரைண்டிங் மிஷினுக்கானது கிரைண்டிங் மிஷினுக்கு மேலே ஒர்க் பீஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டேபிள் மேலே அதுக்கு மேலே கிரைண்டிங் வீல் வந்து அலுமினியம் ஆக்சைடு ஏஎல் டூ ஓ த்ரீயோ இல்லை எஸ்ஐசி கிரைண்டிங் வீலோ யூஸ் பண்ணுவாங்க ஷேப்பிங் மிஷினில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே தான் இதுலேயும் ஃபார்வேர்ட் ஸ்ட்ரோக்கு ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் உண்டுங்க ஃபார்வேர்ட் ஸ்ட்ரோக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவும் இருக்கும் ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் வந்து ஸ்லைட்லி ஃபாஸ்டர் தேன் த ஃபார்வேர்ட் ஸ்ட்ரோக்காக இருக்கும் இப்போ நாலாவது சர்க்கியூட்டு ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் மில்லிங் மிஷின் இதுவும் சேம் டயக்ராம் தான் ஃபோர் பை ஃபோர் பை டூ டிசிவி வால்வு சொல்லி பைலட் ஆப்ரேட்டடு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பை டூ பைலட் லிமிட் வால்ஸு இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா கிரைண்டிங் மிஷின் டூல் மேலே இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒரு மில்லிங் கட்டரை வச்சுருப்பாங்க ஒர்க் பீஸ் வந்து டேபிள் மேலே நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க அந்த மில்லிங் கட்டர் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் டேபிள் மட்டும் ஃபார்வேர்டு ஆஸ் வெல் அஸ் ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் போய்ட் போய்ட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதுக்கு அடுத்தது ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் பிளானிங் மிஷின் சேம் டயக்ராம் ஒர்க் பீஸ் வந்து பிளானர் மிஷின் டேபிள் மேலே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் கட்டிங் டூல் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும் பிளானிங் மிஷினில் ஒர்க் பீஸ் தான் மூவ் ஆகிட்டு வரும் முன்னும் பின்னும் போயிட்டு வரும் அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்ட்ரோக் தான் ஃபார்வேர்ட் ஸ்ட்ரோக்கு ஆஸ் வெல் அஸ் ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக்கு அதுக்கு அடுத்து ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் ப்ரெஸ் ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் ப்ரெஸ்ஸில் இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ வால் யூஸ் பண்ணுறாங்க விச் இஸ் ரைட் டர்னோப்பில் கனெக்ட் ஆகியிருந்ததுன்னா ஃபார்வேர்ட் ஸ்ட்ரோக்கு அதாவது சிலிண்டர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது லெஃப்ட் அண்ட் வேர்ல்டு ஆஃப் நீங்கள் பைப் கனெக்ஷன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் வரும் ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக்கு இல்லை அப்படின்னா ரிட்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் இருக்கிற என்னோட இப்போ நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா சென்டரில் வரும்போது சிலிண்டர் வந்து அதில் இருக்கிற ஆயிலை வந்து வெளியே தள்ளி கண்டெய்னர் யூனிட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடும் அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் சர்க்கியூட்டு லாஸ்ட் ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் த ஃபோர் கிளிஃப்ட் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லைனா கவுண்டர் பேலன்ஸ் வால் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் சேம் டயக்ராம் தாங்க அதே ப்ரொசீஜர் தான் ரைட் டர்னர் வழியாக போகும்போது ஃபார்வேர்ட் ஸ்ட்ரோக்கு சாரி லெஃப்ட் டர்னர் வழியாக போகும்போது ஃபார்வேர்ட் ஸ்ட்ரோக்கு இல்லை ரைட் டர்னர் வழியாக வரும்போது ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக்கு இது ரெண்டையும் இது ஃபாலோ பண்ணுது இதில் ஃபோர் கிளிஃப்டில் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்றது வெய் வெயிட்டை வந்து கீழே இறக்கிட்டு வர்றது ரிட்ராக்ஷன்றது வெயிட்டை தூக்குற மாதிரி இருக்கும் லிஃப்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி சென்டர்டில் நீங்கள் ஆயில் ஃப்ளோ இருந்ததுன்னா சென்டர்டு பொசிஷனில் ஆயில் இருக்குதுன்னா சிலிண்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகி பொசிஷன் எதுவும் மாறாமல் அப்படியே நிற்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஏழு சர்க்கியூட் பார்த்துருக்கோம் ஹைட்ராலிக்கில் இப்போ நிமாட்டிக்கில் நிமாட்டிக்கில் வந்து ஒரு சிஎன்சி மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்குறோம் நெமாட்டிக் சர்க்கியூட் ஃபார் டூல் ஹேண்ட்லிங் இன் சிஎன்சி மிஷின் இதில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு ஏர் சப்ளை இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிலுக்கு பதில் ஏர் தான் அட்மாஸ்பரிக் ஏர் தான் எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து எஃப்ஆர்எல் யூனிட் வழியாக போகுது ஃபில்டர் ரெகுலேட்டர் லூப்ரிகேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஃபில்டரில் வந்து அன்னெசரி டஸ்ட்டு அண்டு அன் அன்வான்டடு பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரெகுலேட் பண்ணி இதில் வந்து என்னென்னா ஃபோர் பை டூ டிசி வால்வு இருக்குது அதில் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் வால்வில் அனுப்பிச்சாங்கன்னா ஃபார்வேர்ட் ஸ்ட்ரோக் வரும் ஃபார்வேர்ட் ஸ்ட்ரோக்குன்றது சிலிண்டர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி ஒர்க் பீஸை கிளாம்ப் பண்ணுறதுக்கு வரும் சிஎன்சி மிஷினில் கிளாம்ப் பண்ணுறதுக்கு வரும் அதையே நீங்கள் வந்து ரைட் அண்ட் வால்வு பொழியாக அனுப்பிச்சிங்கன்னா ஏர் வந்து டபுள் ஆக்டிங் சிலிண்டர் டபுள் ஆக்டிங் ரெசிபரேட்டிங் சிலிண்டருக்குள்ளே போயிட்டு அன்கிளாம்ப் பண்ணுது ஒர்க் பீஸை அன்கிளாம்ப் பண்ணிட்டு அதே நேரத்தில் சிலிண்டர் வந்து ரிட்ராக்ட் ஆகுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஏரை வந்து ஃபோர் பை த்ரீ டிசி வால் சொல்லினாய்டு ஆப்ரேட்டர் வழியாகவும் அனுப்பலாம் அப்படி அனுப்பும்போது ரொட்டேஷன் ஆஃப் த கட்டிங் டூலு ரொட்டேஷன் ஆஃப் த ஒர்க் பீஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுது இதெல்லாம் நம்ம வந்து சிஎன்சி மிஷினில் இந்த மாதிரி செய்ய முடியும் யூஸ்வலாக சிஎன்சி மிஷின் அப்படின்னா என்னென்னா கம்ப்யூட் கம்ப்யூட்டர் நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் மிஷின் இது வந்து எலக்ட்ரோ பவர்டு மிஷின் டூல்ஸ் தட் காப்பி தி கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் இன்புட்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் சிஎன்சி மிஷின் யூஸ்வலாக எது என்னென்ன மிஷின்ஸ் யூஸ்வலாக வரும்னா ஃபார் லேத்துக்கு வரும் மில்லிங் மிஷின்ஸ்க்கு வரும் கிரைண்டிங் மிஷின்ஸ்க்கு வரும் தேங்க்யூ இப்போ அதுக்கடுத்த
ஒன்று வந்து லீனியர் ஆக்சுவேட்டர் ரெண்டாவது ரோட்ரி ஆக்சுவேட்டர் மூணாவது வந்து செமி ரோட்ரி ஆக்சுவேட்டர் மூணு விதமான ஆக்சுவேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்தது ஆப்ரேட்டிங் சீக்வன்ஸு ஆப்ரேட்டிங் சீக்வன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட் பேஸ்டாக வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா டைம் பேஸ்டாக வரலாம் ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா விச் இன்க்ளூட்ஸ் த லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட்டோ அல்லது நிமாட்டிக் சர்க்கியூட்டான்றது பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியன் கண்டிஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ரிமூவல் ஆஃப் டஸ்ட்டு அன்வான்டட் கரோஷன்ஸு ஃபயர் ப்ரூஃபு ரிமூவல் ஆஃப் நாய்ஸ் லெவல் அப்புறம் ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் லெவல்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் டைப்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வந்து மேனுவலி ஆப்ரேட்டடாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து மெக்கானிக்கல் ஆப்ரேட்டடாக இருக்கலாம் ஹைட்ராலிக் ஆப்ரேட்டடாக இருக்கலாம் நிமாட்டிக் ஆப்ரேட்டடாக இருக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் ஆப்ரேட்டடாக இருக்கலாம் இல்லை காம்பினேஷன் ஆஃப் எனி திங் அமாங் த லிஸ்ட் விச் வாஸ் ப்ரொவைடட் ஏர்லியர் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த கொஷின் இதோட முடிஞ்சிருங்க தேங்க்யூ காம்போனன்ட் செலக்ஷன் இல்லைனா சிம்பிளி செலக்ஷன் ஆஃப் த ஹைட்ராலிக் ஆர் நிமாட்டிக் சர்க்கியூட் ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட்டுக்கு என்னென்ன செலக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் நிமாட்டிக் சர்க்கியூட்டுக்கு என்னென்ன செலக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும்ன்றது நாம் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து செலக்ஷன் ஆஃப் சக்ஷன் ஸ்ட்ரெயினர் சக்ஷன் ஸ்ட்ரெயினர் அப்படின்றத எடுத்துக்கிறோம் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து எவ்வளோ ஃப்ளோ கெப்பாசிட்டின்றத லிட்டர் பர் மினிட்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க செலக்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் கேஜ் செகண்டு ப்ரெஷர் கேஜ் அதே மாதிரி தான் ரேஞ்ச் வந்து பாரில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி ஜீரோ டு ஹண்ட்ரடு ஜீரோ டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஜீரோ டு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஹைட்ராலிக் பம்ப்பு ஹைட்ராலிக் பம்ப்பு மேபி டெலிவரி பம்ப்பாக இல்லை ப்ரெஷர் டு பி ஜெனரேட்டடாக அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து செலக்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால்வு செலக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் வால்வு செலக்ஷன் ஆஃப் டிசிவி டேரக்ஷனல் கண்ட்ரோல் வால்வு அதான் பிஆர்வி எஃப்சிவி டிசிவி இது மூணு வால்வும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏழாவது பாயிண்ட் செலக்ஷன் ஆஃப் செக் வால்வு செலக்ஷன் ஆஃப் பைலட் ஆப்ரேட்டட் வால்வு அப்புறம் செலக்ஷன் ஆஃப் சிலிண்டர் சிங்கிள் ஆக்டிங் சிலிண்டரா டபுள் ஆக்டிங் சிலிண்டரா அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்புறம் செலக்ஷன் ஆஃப் ஆயில் ரிசர்வாயர் ஆயில் ரிசர்வாயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட்டுக்கு செலக்ஷன் ஆஃப் இது நிமாட்டிக் சாம்பர்னா வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து ஓப்பன் அட்மாஸ்பியர்லேயே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்புறம் செலக்ஷன் ஆஃப் மோட்டார் ஓகே செலக்ஷன் ஆஃப் மோட்டர் வந்து ப்ரைம் ஓவர்னு சொல்லிப்பாங்க அதில் எவ்வளோ ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர் வால்யூம் இந்த மாதிரியெல்லாம் யூனிட்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி ஏற்கனவே வச்சுருப்பாங்க இப்போ நம்ம என்ன அடுத்து சொல்ல வரேன்னா இந்த யூனிட் ஃபிஃப்த் யூனிட் பொறுத்து ப்ராப்ளங்களும் கொடுப்பாங்க ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் யூஸ் ஜீன் ட்ரில் பிட்டு ட்ரில்லிங் மிஷினு இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் மிஷினு ஷேப்பிங் மிஷினு சர்ஃபேஸ் கிரைண்டிங்கு ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ்ஸு ஃபோர்க் லிஃப்ட்டு சிஎன் அது நிமாட்டிக் சர்க்கியூட் ஃபார் நிமாட்டிக் சர்க்கியூட் ஃபார் பிக் அண்ட் ப்ளேஸு அப்புறம் நிமாட்டிக் சர்க்கியூட் ஃபார் சிஎன்சி மிஷின் டூல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா கொஷின்ஸ் வரும் அதில் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் கம்பல்சரி சர்க்கியூட் போட்டு தாங்கணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை சர்க்கியூட் வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிட்றேன் சர்க்கியூட் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணி தான் ஆகணும் சர்க்கியூட் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நேம் ஆஃப் த மிஷின் மட்டும் வேரி ஆகும் அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா சரியாக போயிடும் தேங்க்யூ அடுத்த சாப்டர் வந்து லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் ஆட்டோமேஷன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னா த ப்ரொடக்ஷன் த மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் த ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் வந்து மிஷினை யூஸ் பண்ணுறது தான் ஆட்டோமேஷன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எதுக்காகனா பெட்டர் ரிப்பீச்சபிலிட்டி பெட்டர் ப்ரொடக்டிவிட்டி லெஸ் ஹியூமன் எரர் இன்வால்மெண்ட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு காஸ்ட் ரிடக்ஷனு இம்ப்ரூவ்டு சஸ்டைனபிலிட்டி இம்ப்ரூவ்டு சேஃப்டி ரெடியூஸ்டு ரிஜெக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க இது இது வந்து அதில் வந்து லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னா ஒரு டெக்னாலஜி வந்து நம்ம உருவாக்கி அதை வந்து காஸ்ட் வைஸாக குறைக்கிறது தான் லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸிஸ்டிங் எக்யூப்மெண
அப்புறம் ஏரியாஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் என்னென்ன ஏரியாவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லோடிங் ஃபீடிங் பிக் அண்ட் பிளேஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிளாம்பிங் வெல்டிங் ஃபார்மிங் மெட்டீரியல் மூவ்மெண்ட் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் ஃபோர் கிளிஃப்ட் எல்லாம் கூட சொல்லலாம் அதேமாதிரி மெஷினிங் ஆப்ரேஷன் வந்து ட்ரில்லிங் ரிவீட்டிங் ப்ரோச்சிங் ஷேப்பிங் பிளானிங் பெயிண்டிங் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில இன்ஸ்பெக்ஷன் டைப் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது சச் சச் எஸ் கால்டு மார்க்கிங் செக்கிங் கேஜிங் அப்புறம் அசம்பிளி அண்ட் பேக்கிங் இந்த மாதிரி எல்லாமே லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட்ஸு என்னென்னன்றதை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் இதில் என்னென்னா ஹைட்ராலிக்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் தான் நம்ம வைட்ராக யூஸ் பண்ணுறோம் மெனி மெஷினிங் மெத்தட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மெஷின் பேர்லாம் ஒன்று ஒரு மாதிரி சொல்கிறேன் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் ட்ரில்லிங் மிஷின் ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் ஷேப்பிங் மிஷின் ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் சர்ஃபேஸ் கிரைண்டிங் மிஷின் ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் மில்லிங் மிஷின் ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் பிளானிங் மிஷின் ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் பஞ்சிங் மிஷின் ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் போர்ஜிங் ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் ஃபோர் கிளிஃப்ட் ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் பவர் ஸ்டீரிங் ஹைட்ராலிக் பிரேக்கிங் ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் டம்பர்ஸ் ஹைட்ரா ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் ஃபார் எக்ஸ்கவேட்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க மைனிங் மைனிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் சப் டாபிக் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நிமேட்டிக் சர்க்கியூட் நிமேட்டிக் சர்க்கியூட் ஃபார் லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நிமேட்டிக் ட்ரில்லு நிமேட்டிக் ப்ரெஸ்ஸு நிமேட்டிக் பவர் ப்ரெஸ்ஸு ஏர் பிரேக்கு ஏர் பிரேக் ஃபார் ஆட்டோமொபைல்ஸு ஏர் சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம் நிமேட்டிக் ரிஞ்சஸ்ஸு நிமேட்டிக் கன்வேயர் சிஸ்டம் நிமேட்டிக் அட்ஜஸ்டபிள் டேபிள்ஸ் நிமேட்டிக் கிளாம்ஸ் அண்ட் ஃபிக்சர்ஸ் நிமேட்டிக் ஜாக்கு நிமேட்டிக் சர்க்கியூட் ஃபார் எல்சி அண்ட் ட்ரில்லிங் மிஷின் நிமேட்டிக் சர்க்கியூட் ஃபார் லைன் ஃபீடிங் ஆட்டோமேஷன் நிமேட்டிக் சர்க்கியூட் ஃபார் பிக் அண்ட் பிளேஸ் ரோபாட் கிரிப்பர் ஆக்டிவேஷன் நிமேட்டிக் சர்க்கியூட் ஃபார் டூல் ஹேண்ட்லிங் இன் சிஎன்சி மிஷின் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் டாபிக் பார்க்குறோம் இந்த இந்த யூனிட்டோட லாஸ்ட் டாபிக் வந்து பவர் பேக்ஸ் ஹைட்ராலிக் பவர் பேக் அப்படின்னா ஹைட்ராலிக் பவர் பேக் இஸ் நத்திங் பட் எ செல்ஃப் கண்டைன்ட் யூனிட் செல்ஃப் கண்டைன்ட் யூனிட்டுக்கு எப்படி சொல்லணும்னா ஸ்டாண்ட் அலோன் யூனிட் விச் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் பில்ட் இன் பவர் சப்ளை ஃபார் ஹைட்ராலிக் மிஷினரின்றது தான் ஓகேங்களா அதில் வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்போ என்னென்ன காம்பௌண்ட் இருக்குன்னா ஒரு ஹைட்ராலிக் ரிசர்வாயர் ஹைட்ராலிக் ரிசர்வாயர் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்மால் கண்டைனர் அது வந்து ஃப்ளூயிடை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கடுத்தது ரெகுலேட்டர்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ப்ரெஷர் சப்ளை யூனிட்ஸு ரிலீஃப் வால்ஸு பம்ப்பு ப்ரைம் ஓவர் சம்டைம் கால்ட் எஸ் மோ மோட்டார்னு சொல்லலாம் இத்தனையும் அதில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிமாட்டிக் பவர் நிமாட்டிக் பவர் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது இப்போ முன்னே பார்த்தது ஹைட்ராலிக் பவர் பேக்கு அந்த ஹைட்ராலிக் பவர் பேக் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது ஏற்கனவே நம்ம எல்லா மிஷினையும் சொல்லியிருக்கோம் அதில் வந்து சில அடிஷனாகவும் இருக்குது பவர் பேக் அப்ளிகேஷன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் டம்ப் ட்ரைலர்ஸ் எலக்ட்ரானிக் சானிடேஷன் ட்ரிக்கு ஸ்னோ ஸ்னோ பிளோ டெலஸ்கோபிக் லாஜிஸ்டிக் எக்யூப்மெண்ட் லைக் டாக் லெவலர் கார் டெல் கேட் விங் ட்ரக்ஸ் எலக்ட்ரிக் புஷ் கார்ட் எலக்ட்ரிக் பேலட் லிஃப்ட்டு கார் லிஃப்ட்டு சிசர்ஸ் லிஃப்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் ஓப்பனிங் டேபிள் இந்த மாதிரி நிறைய மிஷின்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் நிமேட்டிக் பவர் பேக் டயக்ராம் வந்து நிமேட்டிக் சர்க்கியூட்டோட டயக்ராம் தான் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் நான் முன்ன கொஷினுக்கு வந்து ஹைட்ராலிக் பவர் பவர் பேக்குக்கு டயக்ராம் சொல்லலை ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் படிச்சுருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் அஸ் வெல் அஸ் நிமேட்டிக் சர்க்கியூட் அது ரெண்டு டயக்ராம் தான் திருப்பி நீங்கள் போட வேண்டியதாக இருக்கும் அதில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் நிமேட்டிக்கில் என்னென்ன காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணுறோன்னா ப்ரைம் ஓவர் ஆர் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் ஏர் கம்ப்ரஸர் ஏர் கூலர் ரிசர்வாயர் ஆர் ஏர் டேங்கு ஏர் ட்ரையர் ஏர் வால்ஸு எஃப்ஆர்எல் யூனிட்டு இவ்வளோதாங்க இதோடு இந்த சிலபஸ் முடியுது தேங்க்யூ